el día 1. Y es que es increíble. Buenas Pellita, ¿cómo es aquí? Pues reaccionar, ¿no? A diferentes tipos de contenido. Yo creo que este contenido es súper interesante, ¿vale? Eh, al final, Ibai Llanos, la repercusión que tiene es gigante. O sea, gigante en España número uno, en cualquier sitio, en cualquier aspecto. Y creo que, bueno, creo que puede ser muy interesante eh, hablar de lo que está haciendo y ver un poquito cómo lo ha conseguido, eh, bueno, veces que lo ha intentado y demás, ¿no? Eh, justo hace poquito, hace un día, aquí lo pone, eh, subió este TikTok que me parece espectacular. O sea, atentos. Un día. O el día 1. Y es que es increíble. El día 1. Vale, y con esto queríamos, quería ver un poquito, bueno, que la gente muchas veces mira en, mira en YouTube, mira en, en los shorts que hay, ¿no? Que si nos metemos a Ibai, podemos ir a, a los shorts. ¿Qué tal, gente? Que, que va subiendo como diariamente y pone día 76, ¿no? Hay que desmentir un poquito esto, ¿no? No es día 76 del cambio físico, porque si vemos la, directamente el cambio físico, mi cambio físico empieza hoy, que seguramente empezaría ese día o antes, o al final el cambio físico no empieza un día en concreto. A veces igual te cambia el shape un poco, eh, un día en concreto, ¿no? Pero al final, si vemos día 76, 76 días no hay desde el noviembre, desde el día 2 de noviembre del 2022 hasta el 12 de noviembre de 2024, cuando, de hecho, justo hace dos años casi, cuando empezó este, entre comillas, cambio físico. Bueno, aquí ya también se le nota una locura, ¿no? Como, como estaba antes. Y, y es que al final Ibai lo que ha tenido ha sido, pues... Ha sido una bomba de, de crear contenido, de producir cosas, de juntarse con gente, con equipos, ¿no? Donde ha hecho muchísimos proyectos y siempre se le veía que, bueno, eh, cuando estaba en G2, hay pues típica casa de, de streamers o típica casa de gente de creación de contenido que es bastante desastre o, bueno, desastre, pues una época, ¿no? De la vida que seguro que tuvo que ser súper divertida en muchos aspectos. Pero que te dejas también como, bueno, también el COVID, también, bueno, te juntas en un bucle de, de circunstancias que hábitos saludables, pues me imagino que, que pocos, ¿no? Pero una vez aquí, una vez ya estaba en casa, eh, una de las cosas que siempre decía y que siempre estaba intentando era el tema del cambio físico. Y, y bueno, eh, bueno, el spoiler es que, que ahora, ahora, ahora sí que va en muy buen camino y, y el avance que ha hecho es una locura. El cambio físico, ya, ya está, ¿no? Pero, pero bueno, lo bueno del cambio físico sobre todo es todo el tema de, de hábitos que ha podido ir cumpliendo. Pero para que veáis eh, que un cambio físico eh, no son 76 días, que eso puede ser un cambio de, de chip, pero, pero si nos metemos en la... En la el cambio físico, capítulo 1, empieza, bueno, con el, con el gimnasio, ¿no? Que, que hoy en día, bueno, es que se nota una locura cada clip que ponemos, no solo en cuanto a, a la condición física, sino ya cada complejidad de ejercicios, lo que, lo que está haciendo hoy en día, comparado con, con lo que hacía. Hace poquito ha comentado que, que simplemente el hecho de, de poder ir a un parque de atracciones, que antes no decía que que no, que al final como que no, no se metía en el parque de atracciones en sí, pero que, que era porque le avergonzaba decir que, que, que muchas veces pues no la ataban los cinturones o, o este tipo de cosas. Y había pasado un día de, de, de vacaciones en un, en un parque de atracciones. ¡Top! No sé, no sé si es Fortaventura o no, pero, pero vaya. Eh, parque de atracciones, experiencia top, top, top. Bueno, como vemos, diciembre del 22 de 2022... Y aquí el último que tengo de esta, de esta serie, como podéis ver, hay seis capítulos y termina el, eh, en 2023, el 6 de mayo de este año, de este año no, del pasado. O sea, hay año y medio desde el último capítulo, entre comillas, de... Eh, 
¿Ves? Aquí vemos a Ibai. Juanda fútbol. Yo creo que puede volver a editar. Eh, aquí, por ejemplo, una de las cosas que, que metieron en su día era meter, meter fútbol, ¿no? Algo que fue muy cuestionado, muy tal. Al final, meter cosas que gusten y que en este momento ahí va y le apetecía jugar a... Bueno, le apetecía, le gusta, ¿no? O sea, te juntas con gente, juegas al fútbol. Lo malo del fútbol que tiene aquí, pues, que no puedes organizar esto cada día, ¿no? Depende de muchas personas. El gimnasio depende un poquito más de ti. Y seguro que otro de los, de los problemas que, que, que veíamos cuando, cuando estábamos en esta... En estas series... Ya, tengo que Estas ser tres últimas semanas no he entrenado tanto como... La, 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 la cara es, es, es que es increíble. Y vamos a... The quote goes like this. One day, or... La cara es una locura lo que cambia. Y, por ejemplo, aquí ya en el quinto capítulo... Los meses anteriores y os quiero explicar por qué y hablaros un poco de mi situación. Básicamente, este vídeo lo estoy grabando porque a estas alturas del mes ya tocaría un nuevo vídeo del cambio físico. Ya visteis que hicimos el primer entrenamiento, hicimos el segundo entrenamiento, luego tuvimos el capítulo extra con el entrenamiento de porcinos, que fue un capítulo un poco más especial. Sin más, que acabo dejándolo, pues porque... Muchos compromisos, muchos proyectos, muchos tal. Y ahora pues es tocaría eso, otro vídeo de entrenamiento porque os estoy actualizando más, más o menos cada mes. Bueno, la realidad es que en estas tres semanas he perdido un poco la motivación. Yo en octubre noviembre empecé con la idea de hacer un cambio físico. Primero por mi salud y segundo porque además quiero afrontar el reto de participar en la velada del año 4. Esto es algo que me haría mucha ilusión porque participar en mi propio no evento sé que sería algo increíble para mí porque significaría que he superado eh, muchas barreras y muchos retos que me he puesto y estoy seguro que para vosotros también. Perder la motivación. También, les... Una de las cosas de las que se solía ver en, en los diferentes medios de de streaming de, de Ibai, ya sea en las redes, ya sea en Instagram, ya sea en lo que sea, solía ser muy restrictivo cuando decía o cuando se ponía, porque esto fue en 2022 y después en 2023 otra vez como que volvió a dejarlo, ¿no? En 2023 y en 2024 es como que otra vez ha vuelto a coger eso y, y bueno, hasta hoy que al parecer ya está, esta vez sí que le ha conseguido verdaderos cambios tanto de hábitos como de como físicos, ¿no? Y muchas veces yo lo que veía que era una dieta completamente demasiado restrictiva, eh, algo más tipo régimen, ¿no? Que hace poquito comentamos en el arroz con pollo, ¿no? La palabra régimen en vez de dieta, en vez de planning nutricional, ¿no? Eh, muy restrictiva, seguramente demasiadas pocas calorías, ¿vale? Es un error súper común, ¿vale? Empezar a hacer dieta o intentar estructurar la comida y en vez de comer lo que necesitamos igual con unas pocas calorías de menos para hacer ese déficit calórico no porque al final el déficit calórico tenemos que hacerlo sí o sí pero en unas personas como Ibai en el estado que estaba en 2022 en 2023 no en, en ambos en ambos años dejaron este este reto o este cambio no eh, pues se pasan de largo y al final se les ve muchas veces pues, comiendo muy pocos hidratos, eh, proteína súper, súper poca grasa. Bueno, a veces se le ve el salmón, ¿no? Pero, pero a lo que voy es que suele ser pues, mucho verdura, ensalada, pollo y, y, y ya está, ¿no? No vaya a ser que, que no cumplamos, pero la cosa es que eso puedes hacerlo una semana, una semana y media... Y es que tu cuerpo te está diciendo, pero ¿qué estás haciendo? Estoy en un déficit de, 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 de 5.000 calorías semanales. Y es que tu cuerpo te ruge. Te ruge y, y acabas quemado a las 3, 4 semanas. Acabas que no puedes más. Y no es motivación. Es muchas veces hacer las cosas mal. O hacer las cosas bien. La motivación, sí. O sea, estar en un déficit calórico te va a requerir motivación en, en ciertos momentos. Pero muchas veces si eh, se gestionan, se estructuran, se planifican bien las cosas, la o sea, lo que hay que intentar es hacer eso bien para que la motivación necesaria sea la mínima posible siempre. Porque la motivación puedes tenerla o de, o de repente te surge algo a nivel personal, a nivel laboral, a nivel lo que sea, y la motivación se puede ir. Entonces... Lo que hay que hacer es hacer bien las cosas, tener profesionales del sector de la nutrición, del sector del entrenamiento, eh, y vaya a estar siempre con, con un entrenador. 
la gente critica mucho, pero muchas veces se critica porque, pues porque no se sabe, ¿no? Porque al final eh, hay que ser buen entrenador tanto para el culturista como para el futbolista como para la persona que busca salud. Y, y hay que tener más manga ancha con depende que eh, personas. Y hay que saber llevar a cada una de las personas. Y hay que saber qué ejercicio entretiene, qué ejercicio se adhiere a una persona, eh, conocer a esa persona y porque le pongas un ejercicio un poco menos eficiente a una persona, pero le está ayudando a que le guste un ejercicio u otro, pues está haciendo bien ese entrenador. Entonces tú, que no tienes ni idea, ni, ni sabes su contexto, ni le conoces a Ibai o a quien sea, pues te tienes que callar e intentar entender el objetivo que tiene ese, ese entrenador. Y al final pues, se ha visto que, que, que lo está consiguiendo. Entonces me alegra mucho por eso, porque al final se critica mucho a entrenadores y al final los entrenadores podemos ayudar, pero no... O sea, Ibai al final ha conseguido él el cambio físico. No lo ha conseguido su entrenador, su entrenador le ha ayudado. Pero es que si no, la gente le estaba machacando al, al entrenador. Vale, y bueno, eso es lo que quería decir. Eh, muchas veces el programar las cosas con un sentido y, y de forma que, que se adhiera en el tiempo es clave. Y, y eso. Después... Otra cuestión súper importante fue que, que el señor Ibai, vamos a verlo, pero eh, tiene un equipo de esports, siempre está con lo de la volada. Sin, bueno, en 2022-2023 fue cuando se metió en el tema de, del equipo de LOL, al cual sigo, por supuesto, y, y realmente o sea, es su proyecto de vida, bueno, su proyecto de vida las cosas que más ilusión le va a hacer porque se le ve cada vez que hay partidos los sufre, los padece y, y al final o sea, algo que te apasiona tanto pues muchas veces eh, metes un tiempo de más o por lo menos lo priorizas en una escala, en un, una, una pirámide lo pones en más en la base que otras cosas como puede ser incluso tu salud, sobre todo tu salud si requiere un esfuerzo extra al que no estás acostumbrado porque Ibai está acostumbrado a streamear las horas que sean, no tengo ni idea cuánto streamea ahora Ibai día a día, pero 5 horas, yo que sé. Pero, pero un esfuerzo que está fuera de su, así decirlo, contexto o cosas que está acostumbrado, pues eh, le va a costar mucho más ir a entrenar todos los días, aunque sea media o una hora. Eso te va a generar mucho más estrés. Igual que a mí, no me cuesta ir a entrenar. Y me, me costaría la vida estar día sí día también streamando 5 horas. No me daría. Entonces, a cada uno nos cuestan unas cosas a las que estamos más adaptados o menos, dependiendo de nuestro pues, eh, lo, lo que nos ha tocado hacer. Entonces, lo que quiero decir es que eh, 2022-2023 no pudo priorizarlo. No pudo priorizarlo por su culpa. O sea, por su culpa. Él se metió en el equipo y él va a tope con el equipo y mira qué guay. Y también se metió tema Kings League, tema Queens League. Eh, está con la velada siempre eh, Bueno, en 2022 también había Una locura de eventos En Twitch y tal 2023 igual no tanto Y en 2024 coincide que en mayo Cuando, por así decirlo Termina, vamos a ver Vamos a ver cuál es el día primero Que pone, día fish, día no sé qué Día 68 Día 31, 24 La velada del año Día 11, 6, 5, 4, 1. Primer, Primer día. Bueno, tú todavía... Primer día cumplido. Eh, ¿Y qué día es esto? Descripción. No se ve. Ah, julio, el 8. 8 de julio de 2024, ¿eh? Y una muy buena iniciativa o una muy buena idea. Me pareció espectacular. Que fue esto. Eh... Coño, estoy todo el día produciendo vídeos, estoy todo el día haciendo streaming, estoy todo el día con los proyectos eh, de LOL, de no sé qué, de no sé cuántos, voy a hacer que un proyecto sea simplemente grabarnos todos los putos días. Viendo la promesa, primer día de cambio físico. Espera, dame el móvil. Miércoles 26 de junio. ¿26? Ah, de junio. Esto sube el julio de 8. A ver, nosotros ya entrenábamos de antes, pero primer día para TikTok. Solemos entrar... Primer día para TikTok, pero bueno, ya se le ve, ¿eh? ya se le ve. Volvemos a repetir. Day one. Day one. One day. One day. Al revés. Day one. Day one. Uh, no está mal. I'll do it one day. Day one. Okay. 
That's up to you. Esto es cuánto. Hasta aquí. Y aquí empezamos. Entonces, eh, yo creo que se juntó todo, ¿no? Una mezcla de eh, los proyectos que más o menos eh, ya los empezaba a tener más atados o por lo menos podía delegar más, como es el, 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 el caso de Koi, porque Koi no sé en qué año nació, pero estamos en 2024, pues sería en 2021, 2022, 2023, seguro que no, porque en 2023 ya está en el LEC, así que aunque sean otros nombres, otros equipos, lo que sea. Pero eso, eh, la Kings League nació en 2023, si no recuerdo mal. 2022 incluso. Lo que sea, 2024, en junio ya había terminado la Kings League. Eh, la velada sí que le pilla de por medio. Me imagino que también estaría ya muchas cosas bastante atadas y al final ibais a ver eh, rodearse de, de, de gente top. Eso es algo que hace muy bien. Y... Y hace esto, la idea de subir todos los días un short TikTok, lo que sea. Ahora más o menos, ¿vale? Vamos allá. Bueno, aquí empezamos con un poquito de calentamiento para empezar el día. Después... Ojo las tapas, ¿eh? Pues jalón de pecho, que vais a ver después que llego a tirar prácticamente 70 kilos y me deja completamente reventado, la verdad. Bueno, 66 kilos, ¿eh? Full Matrix, ¿eh? Esto me gustaría ver a mucha gente. Con estas máquinas ya... Tiene una multipower, tiene un jalón, tiene... Isquios y extensión, tiene cruces de polea. Con esto te puedes dar un canto en los dientes, eh. Y da igual que no tengas la última. Bueno, una jaca sí que se estaría guay. Pero con esto puedes hacer el 96% de los ejercicios. De TikTok haciéndolo. 60 y... y la barra hexagonal me parece top para muchísima gente. Súper cómoda. Muy fácil de hacer una prueba. 6 kilos de toro español. Hago cuatro vosotros, aquí estoy jodido. 3, sí. Vale, eh... Mierda, he perdido el esto. Es que mira, aquí ya se ve. Bueno, un poco, bueno, sale Juan Praderas. Lo que hay. Algún día, se... Algún día llegará un culturista natural a este tipo de, de cosas, estoy seguro. Estoy segurísimo. A ver, mira, vamos a ver. Qué día cumpliendo la... eh, el bol ya parece lamentable. Yo, por ejemplo, tengo que confesar que cuando vi esto dije... Se va a estampar otra vez, aunque la idea me pareció súper top, la de colgar todos los días algo. Cuando vi lo que comía, dije, huele a estampado. Promesa, noveno día de cambio físico. Hoy es el quinto entrenamiento de la semana. Venimos del gimnasio, no lo hemos grabado porque ha sido una rutina muy simple, con muy poca carga, ya que mañana sábado voy a caminar muchísimo, aproximadamente unos 20, 25 mil pasos. Y es una cosa que ya veréis en un futuro porque además lo voy a grabar y lo vais a descubrir en agosto, septiembre. Y como el entrenamiento de hoy, la verdad que era muy aburrido, os voy a grabar no, lo que vamos, vamos. durante el día. Me lo habéis pedido mucho, así que nada, me he grabado por la mañana, lo que era un poco... Por la mañana, eh, cuatro tostadas con atún y... O el desayuno y ahora os voy a... Aguacate. Enseñar la comida. Eh, bueno... No está mal. No lo veo súper apetecible, la verdad. Es con un poquito más de cariño, yo creo. Atún con aguacate no me pega mucho. Eh, pero bueno. No, 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 no es lo peor del día, yo creo. Cuatro. Un poquito de ensalada. Esta ensalada, por ejemplo. Vale. Pero ¿qué vas a comer de verdad? Simple, lechuga, tomate, cebolla y maíz. Es un bol súper pequeño. O sea, ahí puedes meterle justo, tal y como tiene el bol, pues el doble. Puedes meterlo. A mí las ensaladas me encantan. Y este sería el primer plato. Y después de la ensalada, 200 gramos de Ah, bueno, hay arrocito. No está mal. Arroz con salmón. Salmón, con un poquito de arroz, ajos y champiñones. Lo veo bien. Esto lleva una salsa de soja, limón y miel. Estos señores es espectacular. Hoy tocaba un poquito de pescado. Os enseñaría el resto de día. La salsita, cuidado, ¿no? Esa, esa miel, un poquito de azúcar. Ya, pero... Pues que si no su pero bueno, de cantidad de hidrato, de... Hubo uh, demasiados vídeos, así que con esto termina. Noveno día cumpliendo la promesa, noveno día de cambio físico. Como es el... Bueno, no sé. Esto de días, pero es que si no subo de más. Hoy tocaba un poquito de peso de la ensalada, 200 gramos de lechuga, tomate, cerrada. Me he grabado por la... Os voy a grabar lo que como durante el día, me lo habéis pedido mucho. 
pero me he Así que nada, me he grabado por la mañana, lo quiero un poco el desayuno, desayuno. y ahora os voy a enseñar la comida. Empezamos con un poquito de ensalada ¿Comida? simple, lechuga, tomate, cebolla y maíz. La verdad es que está cojonudo, a mí las ensaladas me encantan. Y este sería el primer plato. Y después de la ensalada, 200 gramos ah, de vale. salmón. 200 de salmón. Por un poquito de arroz, arroz. ajo. Y Ajá. champiñones. Esto lleva una sal. Vale, no sé. Eh, falta un trozo de este, de este vídeo. Vamos al día 9. Vamos al día 9. 24, 32, 26, 11, 14. Venga, 2 minutos y 23, gente. Ya, escucha mucho peor aquí. Muy simple, con muy poca carga, ya que mañana sábado voy a caminar mucho. Y es muy aburrido, un poquito de ensalada y este es champiñones. Esto, un poquito de pescado, os enseñé. Merienda, batido de proteínas, live. Merienda, batido de proteínas, me parece perfecto. Pro caramelo, un poquito Mal, 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 fatal. Gracias. No tengo nada de procis, gente, así que... Bueno, lo de atrás, todo procis, ¿vale? Eh... Life Pro... Uh, ¡Qué asco! Uh. ...de leche para el batido, dulce de leche con cero azúcar y además súper poco calórico, tiene 14 calorías. Le metemos un poquito de canela y plátano. Este batido, señores, es espectacular. Saciante, proteico y esto de verdad es una jodida locura. Vamos a hacerlo. Lo que me gusta del batido es que al final, eh, además de que es prote, es verdad que no es tan... Bueno, yo creo que no se hacía tanto como si te metes cuatro pechugas de pollo, pero sí que ese sabor dulce y tal y cual te, te saca un poquito de esa... de ese régimen, entre comillas, ¿no? Y yo creo que se disfruta mucho y en gente como Ibai, que seguro que echa de menos, va por el batido y dice, ¡buah! Batido de chocolate. Chocolate. Aquí está el mister. Oh, señores, mirad esto. Bomba, bomba. Un Buena de chocolate, un, un, un milkshake de esto es histórico. Un poquito dulce. Si quieres hacerlo menos calórico, te, te cepillas el plátano, te cepillas las cosas y lo haces con agua. Pero está así de lujo. Leche cero azúcar, no, no había tomado ni la fruta, así que... Esto es la vida, eh. Victoria de España, hace un rato. Estamos viendo el Francia-Portugal. A ver. Toca la cena. Aquí tenemos... De la cena, ya tiene mala pinta, eh. Un, un solo cuenco eh, tiene pinta de fideos con pavo o pollo y, y un yogur ya, ya a la cama. La cena, un poquito de, de lo que sería wok, ¿no? Esto es un poquito de fideo, ¿cómo lo llamarías tú, Arcaich? Sí. Fideo, ¿no? Y pollo. O sea, es que no tiene nada más, ¿no? Fideos y pollo. Es, es que no tiene nada más, yo creo. Claro, depende del día, cambia bueno, un poco o sea, eso y demás. Te va a gustar. Pero esto es un poquito Está lo que mal. estamos haciendo más o menos cada día. No sé cuántas calorías son, deben ser en torno a 1800. Pues, por ejemplo, esto es una locura. 1800 calorías, empezar con 1800 calorías es una maldita locura. Cuando lo vi, como no me va a extrañar. Estas 2.000 calorías, quizás son un día 2.100, otro día 1.700. La persona como Ibai, que pesaría 150 kilos, ¿sabes? Pero por ahí solemos andar. Estamos haciendo un déficit para mí bastante fuerte. Así que nada, chavales. Para ti y para todos. Pero bueno, eh, hace poquito en Arroz con Pollo comentamos que las personas que... Hostia, vaya frame, tío. Las personas que tienen menos nivel y tienen una peor condición física o mayor porcentaje graso pueden bajar un poquito más rápido sin sacrificar tanto, tanto músculo, en caso que haya mucho, porque por toda la grasa que tenemos acumulada. Pero esto al final, es decir, la merienda está muy bien, o sea, está muy bien meterle un batidico o algo así de vez en cuando, pero, pero, pero la comida había un poquito de arroz, el salmón, estaba bien porque al final tenías esa ensalada, podía ser más grande, pero es que aquí eh, me falta, o sea, me falta simplemente ya platos, o sea, pero me, me metes una ensalada grande con, con lo mismo que antes, pero grande. Me metes estos fideos con pollo o pavo o de otra forma. O también puedes meter cuscús, puedes meter otro, otro hidrato, fideos. Se los va a devorar en 10 segundos y se va a quedar con ganas de comer más. Y puedes meterle una, un postre de, de receta. Pero bueno, 
eh, todos los platos sí que tienen buena pinta y tienen buena pinta apetecible, menos el desayuno. Entonces, eso es clave para este tipo de personas. Solo que también otra cosa clave a nivel adherencia sería eh, la cantidad de comida. Pero bueno, ya está. Me estoy extendiendo ya el vídeo. Así que, simplemente eso. Eh, clave, estructurar todo tipo de, eh, de variables. A seguir y mañana y... me Y lo que quería comentar era que el señor Ibai, el señor Ibai, don Ibai ya no like One day, or... El señor Ibai ya había conseguido muchas cosas y mucho respeto de, de, de toda España por todas las cosas que hace a nivel entretenimiento y muchas veces, las veces que se ha pronunciado en, en temas... No se ha pronunciado, no es, no es una persona que se moje muchísimo, pero en temas políticos o temas eh, de... Cuando toca visibilizar ciertas personas o toca visibilizar temas en particular, creo que suele estar muy, pero que muy, muy acertado. Y encima lo hace eh, con un altavoz gigante y además eh, con unas palabras que suelen ser muy correctas, bajo mi punto de vista. Y ahora lo que está haciendo con ese altavoz es una locura, es dar un mensaje de, de superación, un mensaje de, de, de autoconfianza, de que se puede y que si fallas, porque ya ha fallado, entre comillas, no ha fallado, ¿vale? Pero lo ha intentado, no lo ha conseguido, lo ha intentado, no lo ha conseguido y ahora eh, lo está consiguiendo. Y es la tercera vez, la cuarta, me da igual qué, qué número sea, pero... Eh, no se hace en 76 días eso me gustaría que, que, que de alguna forma lo lo sacara o lo, lo comentara porque estoy seguro que lo va a comentar que, que esto no es de solamente 2024, en 2024 igual ha cambiado el chip porque habrá llegado a un día que, que haya visto cambios y la haya motivado muchísimo y haya entrado en ese bucle positivo de hacer el short, entrenar habrá tenido fases en que la motivación haya sido importante pero ahora últimamente estoy seguro que, que, que va sobre una rueda y lo va a llevar a más, más y más y, y el altavoz que de lo que está mostrando ahora es súper clave está mostrando a la gente todos los beneficios a nivel de salud eh, de lo que cuidarse ¿no? de lo que el entrenamiento de fuerza una buena alimentación un buen descanso pues pueden conllevar a cualquier tipo de personas, ya sea con sobrepeso, ya sea con un poco músculo, ya sea con, con cualquier tipo de, de problema. Entonces es una, es una cosa súper, súper clave. Y nada, eh, solo me queda darle la enhorabuena. Va, va a ser brutal seguir viéndole. Y, y nada, me hace, me hace mucha ilusión. Me, me alegra mucho porque creo que es lo único que le quedaba como... Como cosa de dar ejemplo, ¿no? Eh, eso de que lo había dejado de intentar y tal y cual, era como la, un, la única espinilla que, que le faltaba por dar. Y creo que es un ejemplo ya en, en casi cualquier sentido este señor. Y a ver dónde tiene el tope. Oye, ojalá verle en unos años, yo que sé, haciendo locuras como el señor Krefki de correr eh, en un gimnasio mamadísimo, en la velada del año, que es uno de sus retos que le gustaría hacer, igual ya, ya lo ha cambiado, igual le está gustando ya el entrenamiento y se mete a entrenar o se mete a hacer lo que sea, pero lo que está claro es que puede hacer lo que él quiera y, y es como que es Ibai Unchained, ¿no? Está completamente desatado, liberado de, de esas barreras que ha conseguido partir y ahora a seguir metido en esos buenos hábitos y, y a cuidar toda esa salud y también esa salud mental. Así que nada, gente. Eh, suscríbanse si os ha gustado el vídeo y si no os ha gustado también eh, y da like, ¿vale?